വീട്ടിലെ രുചിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ദം ബിരിയാണിയാണ് അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പം അതിനായി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിന് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പുമിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോ റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജീരകശാല റൈസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദമ്മിനെ ഏറ്റവും നല്ലത് ജീരകശാല റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നര കിലോ റൈസ് കഴുകി വെള്ളം കളഞ്ഞ് വാല വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ജീരകശാല റൈസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദം ബിരിയാണിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം ജീരകശാല റൈസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ വട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വട്ട ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ആർ കെ ജി കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒരു കിലോ അരിക്ക് ഏകദേശം അമ്പത് ഗ്രാം നെയ്യ് എന്നാണ് കണക്ക് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പട്ട ഏലക്കായ ഗ്രാമ്പു തക്കോലം പെരുഞ്ചീരകം കശ്കശ കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് വറക്കാം തക്കോലം ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ ഏകദേശം മൂത്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന കണക്കിന് വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഒരു ചെറിയ പീസ് അതുപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറുനാരങ്ങ ഇത് ഹാഫ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളക്കുന്ന വരെ മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്നിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരി നമ്മളിട്ട് വറുത്തെടുക്കാണ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരുമ്പോൾ കോരിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ഏകദേശം തിളച്ചു വന്നുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അരി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചൂടായ എണ്ണയിൽ നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ഇട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സബോള നമ്മൾ ഇതിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സബോളൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് അപ്പം ഇത് ഏകദേശം കോരി വയ്ക്കാറായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര എന്തിനാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സബോളം ഒരു ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിന്ന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പരിപാടി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി സബോള ഞാൻ എടുത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സബോള ലൈറ്റായി വാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ചതച്ചതാണ് പേസ്റ്റ് എന്നുള്ള രൂപമല്ല നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുളക് അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില അതുപോലെ തന്നെ പുതിയനില ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് രമ്പലിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വാർത്തയ്ക്ക് മൂടി വെക്കാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നല്ല ജ്യൂസി പരിപാടി വരും അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് തൈരൊഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തൈര് പുളി നോക്കി വയ്ക്കണം പുളി ഓവർ ആവരുത് ഇനി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോകണം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം മൂടി വയ്ക്കാം നമുക്ക് വെള്ളം ഓവർ ആവരുത് കാരണം നമുക്കിത് ദമ്മിടെ ആളാണ് അതിന് കുറച്ച് വെള്ളം മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു വേവായിട്ട് ഒരു മീഡിയം വേവിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വേവ് കാരണം നമ്മൾ ദമ്മിടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വേവാളാണ് അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ദമ്മിടാനുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് നിരത്തി വയ്ക്കുകയാണ് ചിക്കൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വട്ടയിലിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ബിരിയാണി റൈസ് ഇടാണ് ഇത് ഓരോ ലൈനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഏകദേശം സെറ്റായിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരി അതുപോലെ തന്നെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയല മല്ലിയല പുതിയ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ലൈനും മുകളിലേക്ക് കയറ്റാം നമ്മൾ കളറിനും സ്മെല്ലിനും വേണ്ടിയിട്ട് റോസ് വാട്ടറിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് നെയ്യ് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ കൂടി കയറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിനിഷിംഗ് കട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും വറുത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ വറുത്ത് വെച്ച മുന്തിരി അതുപോലെ തന്നെ വറുത്ത് വെച്ച സബോള അതുപോലെ തന്നെ പുതിയനെയും മല്ലിയനെയും കുറച്ച് റോസ് വാട്ടറും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി വീട്ടിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ തല കിഴകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ദമ്മ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വട്ടയെ കയറ്റി വയ്ക്കുക അടി പിടിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സെറ്റ് ആവണേൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമുക്കിവിടെ റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദമ്മ് ഇടാനായിട്ട് കുറച്ച് കനലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ചിരട്ടയൊക്കെ കത്തിച്ച് കനലുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദമ്മ ഇട്ട് വയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതിയിൽ പാൻ തലയ്ക്ക് ഴായി വെച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ വട്ടയെ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കനലും ഇട്ട് ദമ്മ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ കനലിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളെന്തായാലും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദമ്മ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് ദമ്മ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം ദമ്മൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം 
നമുക്കിത് സൈഡിൽ നിന്നാണ് വിളമ്പി എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയും എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ബിരിയാണി മേ സെറ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു പീസ് ഇട്ടു വീണ്ടും കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ടു അപ്പം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളിതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ടാസ്റ്റ് നോക്കി നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളും ഞങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കണം ഇനി അടുത്തൊരു സൂപ്പർ വിഭവമായി കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ